இன்றைக்கு பயமுறுத்தி கொண்டிருப்பது இந்த கொரோனா இந்த காரியங்களை குறித்து அநேகர் அநேக தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லி வந்ததாக இப்பொழுது நிறைய செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அங்கெல்லாம் அப்படி தீர்க்க தரிசனம் சொன்னோம் இப்படி தீர்க்க தரிசனம் சொன்னோம் அப்படின்னு பொதுவாக ஒரு தீர்க்க தரிசிக்கு கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துவார் என்று சொன்னால் அதை எல்லாரும் முன்பதாகவும் ஒரு பெரிய மேடையிலையோ இல்லை மீடியாவிலையோ அதை சொல்லிவிட்டு கர்த்தர் இப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த வருஷத்திலே தேசத்திலே இதெல்லாம் நடக்க போகிறது அப்படி என்று சொல்லுவது ஒரு தீர்க்க தரிசிகளுக்கு அழகு கிடையாது அதை சொல்லி அதை வரவிடாமல் தடுப்பது தான் தீர்க்க தரிசிகளுடைய வேலையாக இருக்கிறது ஒரு பட்டணத்திலே ஐந்து நீதிமான்கள் இருந்தாலும் அந்த பட்டணத்தை நான் அழிக்க மாட்டேன் என்பது ஆபிரகாமோடு கர்த்தர் சொன்னார் பழைய ஏற்பாட்டி நாட்களில் ஆபிரகாமோடு கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை இது எல்லாருக்கும் இது தெரிந்த ஒரு வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சகல வியாதிகளுக்காகவும் சகல பிரச்சனைகளுக்காகவும் பாவங்களுக்காகவும் சாபங்களுக்காகவும் சகல கர்மங்களுக்காகவும் எல்லா அக்கிரமங்களுக்காகவும் நோய்களுக்காகவும் வியாதிகளுக்காகவும் எல்லாத்தையும் தாமேல ஏற்றுக்கொண்டு அவர் சிலுவையிலே மறித்தது நிமித்தமாக அதிலிருந்து எல்லாருக்கும் ஒரு விடுதலை கிடைச்சிருக்கு பாருங்க மாத்திரமல்ல தேவனாகிய கர்த்தர் நாம் கலாத்தியர்கள் எல்லாம் ரோமர்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் போது ஆபிரகாமுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் கிறிஸ்தவுக்குள்ளாக கிறிஸ்தவின் நிமித்தமாக நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஐந்து நீதிமான்கள் இருந்தால் பட்டணத்தை நான் அளிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்த கர்த்தர் வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத கர்த்தராயிருக்கிறாராம் அப்ப நேற்று ஒரு வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பிள்ளையை அனுப்பிச்சு விட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்துகிட்டு ஒரு கொரோனாவை அனுப்பிச்சு விட்டு ஒரு நம்ம இத்தாலி தேசத்துலையா எல்லாருமே வந்து பிரான்ஸ் தெரியல சரியா தெரில அடக்கம் பண்ண போன ஃபாதர் கொரோனால ச மறித்த ஒரு சகோதரன் ஒரு ஃபாதர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அடக்கம் பண்ண போயிருக்கிறார் அடக்கம் பண்ணிட்டு வந்து அவர் ரெண்டாவது நாள் என்னமோ முன்னாள் நாளும் அவர் இறந்துட்டார்னு சொல்லிட்டு எல்லா நியூஸ்ல எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் நிறைய பேர் ஏன் இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை நாம் கேட்ட பிறகு நாம் செபிக்காதது தான் காரணம் ஏன்னா இயேசுநாதர் தன்னுடைய வார்த்தைகளை தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்லும் போது அவர் சொன்னார் நீங்கள் சோதனைக்கு உட்பட பாதபடிக்கு நீங்க சோதனைக்குள்ள மாட்டிக்க கூடாத படிக்கு விழித்திருந்து செவிங்கள் என்று சொன்னார் நம்மளாம் இன்னைக்கு பொதுவாக செய்கிற காரியங்கள் என்ன தெரியுங்களா ஜனவரி மாதம் அதாவது டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி நம்ம எல்லாரும் குடும்பமாக ஆலயத்துக்கு சென்று கர்த்தரை எங்கள் ஆராதித்து ஒரு பெரிய ஒரு கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடி விட்டு கேக்கை வெட்டி விட்டு எல்லாம் மறுநாள் காலையில் அந்த வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்து நல்ல அன்றைக்கு புது வருடமாக இருக்கிறபடினாலே நல்ல உறவினர்களோடு கூட வெளியில் போய் சந்தோஷமாக இருந்து பிறகு என்ன பண்ணுவோம் நல்லா சாப்பிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு என்ஜாய் பண்ணுவோம் எல்லாருமே இதை தான் நம்ம வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா பிறகு என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் நல்ல கத்தனுடைய பிள்ளைகளாக வரும்போது <laughs> ஒரு ஆபத்தை குறித்த ஒரு ஊழியக்காரர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் போது அதற்காக நாம் கூடி எத்தனை பேர் நம்ம ஜெபிச்சிருக்கிறோம் சபையில ஜெபிச்சிருக்கிறோம் இப்ப எங்க சபையை பொறுத்த வரைக்கும் சபைக்குள்ள ஒரு தீமையான காரியங்கள் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா தனிப்பட்ட முறையில் நான் அதை அறிவிச்சு விட்டுட்டு நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா வீட்டுல ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா இன்னைக்கு தெரியுது கொரோனாவுடைய ஒரு எஃபெக்ட் என்னன்னு தெரியுது நம்மளோட குடும்பத்துல ஒருத்தர் 
ஏதாவது ஒரு வியாதினாலேயோ ஒரு கஷ்டத்தினாலேயோ ஒரு சாபத்தினாலேயோ பாதிக்கப்படும் போது அந்த குடும்பம் முழுவதும் பாதிக்கப்படுகிறது ஒரு வேலை எப்படி சும்மா ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு மனைவி பாதிக்கப்படுவார் என்று சொன்னால் அந்த கணவன் அந்த பிள்ளைகள் அந்த குடும்ப உறவினர்கள் தாய் தகப்பன் இல்லை ஒரு கணவன் பாதிக்கப்படுவார் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பமே ஒரு ஊழியக்கார் பாதிக்கப்படுவார் என்று சொன்னால் அந்த சபையே ஒரு சபையே பாதிக்கப்படும் என்று சொன்னால் அந்த பட்டணம் அந்த ஊர் எல்லாம் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ ஒரு நபருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து சொன்னால் எவ்வளவு பெரிதான பாதிப்புகள் உண்டாகிறது என்று சொல்லி நமக்கு தெரியும் அப்போ தப்ப ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இப்படி தேசத்துக்கு ஒரு அழிவு நான் வரப்போகிறது என்று சொல்லி வந்து சொல்லும் போது ஏன் அதை குறித்து ஒருவரும் இடையில செபிக்கல நான் ஒரு உண்மையை சொல்ற கேளுங்க உண்மையாகவே நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா நான் வந்து தீர்க்க தரிசனம் யார் யாரு என்னென்ன சொன்னாங்க முன்னெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட டிவி சேனல பார்ப்பேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் நடத்துக்கிறதான ஒரு பெரிய கூட்டத்தை பார்ப்பேன் என்ன இந்த வருஷத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் கேட்ட நாட்கள் உண்டு ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக ஃபோர் இயர்ஸ்ன்னு அப்படி கேட்குறது கிடையாது நானும் கருத்துடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து இந்த வருஷத்தில் என்ன நடக்க போகிறது என்னென்னலாம் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருத்தட்டை கேட்பேன் சபைக்கு என்ன நடக்கும் சபைக்கு சபையில் ஊழியக்காரர்களுக்கு என்ன நடக்கும் தேசத்தில் என்ன நடக்கும் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் கேட்பது உண்டு அப்படி கேட்டு கர்த்தடத்தில் நான் செய்திகளை வாங்கினது உண்டு அந்த கா அந்த நாட்கள்ல அதெல்லாம் நடந்ததும் உண்டு ஆனால் இப்படி கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறாரே என்று சொல்லி ஒரு பொதுவான காரியத்துக்காக தேசத்தில் நடக்க போகிற ஒரு காரியத்துக்காக தனிப்பட்ட முறையில் சபையை கூட்டியோ இல்லை தன்னை தன்னை நம்பி எவ்வளோ கோ சில பேரை வந்து பார்த்துக்காங்க சில ஜபங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது பார்த்துட்டு இருக்காங்க உபாச ஜபம்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்றைக்கு நடக்க வேண்டிய இந்த உபவாச ஜபம் தேசத்தில் இப்படி ஒரு கொடுமையான காரியங்கள் உலகம் எங்கும் நடக்க போகிறது என்று சொல்லி கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசின உடனே ஏன் அந்த உபாச ஜபத்தை முன்னையே வச்சு ஏன் ஜனங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏன் கொடுக்கல ஜனங்கள்லாம் யாரை நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜனங்கள் எல்லாம் நம்மளை தான் நம்புறாங்க விசுவாசிகளை நம்புறாங்க ஊழியக்காரர்களை நம்புறாங்க ஊழியக்காரர்களை நம்புறாங்க ஜனங்க இல்லையா அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஏன் நடந்துச்சு இனிமே என்ன நடக்க போகுது தேவன் எப்படிப்பட்ட கிரியைகளை செய்வார் என்று சொல்லி நான் பார்த்த காரியங்களை ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஜனவரி மாதம் என்னென்று நினைக்கிறேன் என்னுடைய என்னுடைய டைரியில் நான் டேட் போட்டு அதை நான் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் சீனா தேசத்தில் வந்து அந்த டிசம்பர் மாதமே வந்து அந்த கொரோனா வந்து வந்துருச்சு வந்த உடனே ஒரு நாள் எங்களுடைய சபையில் நம்ம விசுவாசிகள்லாம் எழுந்து நின்று தேசத்துக்காக செபிக்கும் போது ஒரு தேவ தூதன் பட்டயத்தை வைத்து கொண்டிருப்பதை நானும் பார்த்தேன் ஆச்சரியமாக இருந்தது வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தில் தான் அப்படி காரியங்கள்லாம் இருக்கிறது நானும் பார்த்தேன் அது சில பேர் ச சரியான முறையில் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் அதை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கோ அதை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க மிக மன வேதனையோடு கூட இந்த காரியத்தை நான் உங்களிடத்துல நான் வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த காரியங்கள் உலகம் எங்கும் நடைபெறுகிறபடினாலே இந்த கொரோனா வியாதி உலகம் எங்கும் நடக்கிறபடி எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து வந்து எல்லாரும் சொல்கிறாங்க தேவன் வந்து இதை அனுமதிச்சிட்டாரு அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் பேசுகிறாங்க கொஞ்சம் பேர் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா தேவன் போய் இதை அனுமதிப்பாரா அப்படின்னு ஒரு சிலர் வந்து பேசுகிறாங்க தேவன் அனுமதிச்சிருந்தாலும் சரி தேவன் அனுமதிக்கா விட்டாலும் இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்காங்க அன்றியும் தேவனிடத்தில் அன்பு கோருகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடைபெறுகிறது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இவ்வளோ ஜனங்க சேர்த்துட்டாங்களேங்க இவ்வளோ ஜனங்க மறிச்சுட்டாங்களே இதெல்லாம் நன்மையா அதெல்லாம் நன்மையே கிடையாது ஆனால் இனிமேல் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் வரக்கூடாது என்று சொல்லி ஏன்னா ரொம்ப நம்மளாம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக அப்படியே இருந்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இன்றைக்கி ஆராதனை எல்லா உலகமெங்களும் உள்ள சபைகள் எல்லாமே இன்றைக்கு மூடப்பட்டு இருக்கிறது எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இப்படி ஆன்லைன் மூலமாக தான் வந்து கத்தோடைய வார்த்தையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க சபைக்கு லேட்டாக வந்தால் பாஸ்ட்டு திட்டுறாரு சபையில் கை தட்டலைனா பாஸ்ட்டு திட்டுறாரு சபையில் பாட்டு வாயை திறக்கலைனா பாஸ்ட்டு திட்டுறாருன்னு குறை சொல்லிக்கிட்டு இருந்த விசுவாசியே இன்றைக்கி சபைக்கே வர முடியாத அளவுக்கு எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கியிருக்கிறதுன்னு பாருங்கள் எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் எப்படி காலங்கள் மாறுகிறது சூழ்நிலைகள் எப்படி மாறுகிறது என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது 
வேத வசனத்துல நாம் சிரித்திருக்க தரிசில வாசிக்கும் போது வசனம் கிடைக்க கூடாத ஒரு பஞ்சத்தை நான் அனுப்புவேன் தேடுவாங்களா ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் வரைக்கும் வசனத்தை தேடுவாங்களா அப்படி ஒரு காலம் வரப்போகிறது அப்ப நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதான கிருவையின் நாட்களிலே நமக்கு கர்த்தர் ஈவாக தயவாக கொடுத்த நாட்களிலே நாம் எந்த அளவுக்கு நாம் கர்த்தரை தேட வேண்டும் சோம்பேறியே நீ எறும்பின் இடத்தில் போய் கற்றுக்கொள் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அது என்ன பண்ணுவான் கோடை காலத்துக்கு தேவையான அந்த என்ன பண்ணுவான் கோடை காலத்திலேயே தனக்கு தேவையான எல்லா ஆகாரத்தையும் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளுமாம் வேதம் சொல்லுகிறது அனைவருடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலே ஸ்தோத்திர பலிகினாலே கிருபை பெருகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நீங்க தினமும் கர்த்தரை தேடுகிறதுனாலும் தேவனை ஆராதிப்பதனாலும் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்பதனாலும் தேவனை மைமைப்படுத்துவதனாலும் சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாதபடிக்கு நேரத்தோடு சபைக்கு வருவதனாலும் உற்சாகமாய் கர்த்தரை ஆராதி ஆராதிப்பதனாலும் நம்ம மேல கிருமையானது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளை சுற்றிலும் கிருமையானது வேலை அடைத்துக் கொண்டே வரும் யோபு தினமும் என்ன பண்ணாரா அவர் பலிகளை இட்டு கர்த்தரை ஆராதித்தாராம் தன் பிள்ளைகள் ஒரு வேலை பாவம் செய்திருப்பார்களோ அப்படி நினைத்து அவர் தினமும் தன் பலிகளை செலுத்தினார் என்று சொல்லி அவர் எத்தனை வருஷம் செலுத்தினார் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது அப்படி என்று சொன்னால் அவர் தினமும் அங்க பாருங்க வசனம் சொல்லுகிறது சாத்தான இடத்துல கர்த்தர் கேட்கிறாரு எங்க இருந்து வந்த நான் இந்த மாதிரி பூமியில சுத்திட்டு வந்துட்டேன் என் தாசனாகிய யோபின் மீது நீ கவனம் வைத்தாயோ கண்டு வச்சாயோ அப்படின்னு கேட்கிறாரு கரெக்டா கேட்கிறாரு பாருங்க வாசிக்கிறோம் பாதுகாக்கிறது <laughs> இப்ப தெரியுது இல்ல எல்லா தேவடைய பிள்ளைகளுக்கும் அப்படி அப்படியே மனசு பதறது பாத்தீங்களா ஆராதனைக்கு வர முடியல ஓ தேவ ஜனத்தை பார்க்க முடியல எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சாச்சு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்க ஆண்டவரே இனிமேல் நான் உண்மை ஆராதிப்பதை தவற மாட்டேன் ஆலயம் போவதில் தவற மாட்டேன் இறந்தவங்கள போயிட்டு தொட்டு அழக்கூட முடியாத சூழ்நிலை உருவாகி இருக்குது பாருங்க உறவினர்கள் கிட்ட போய் தொட்டு அள முடியல புருஷன் இறந்துட்டா கொண்டாட்டினால தொட்டு அள முடியல பக்கத்துல போக முடியல கொரோனா வந்துடும் தள்ளிப்போ சூழ்நிலைகள் எப்படி போயிடுச்சு பாத்தீங்களா ஒன்று இனிமேல் இப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் வராதபடிக்கு நாம் எல்லாரும் செபத்திலே தரித்திருக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் பாருங்க இன்னைக்கு ஏன் நான் சொன்னேன் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் என்று சொல்லி சொன்னேன் ஒரு நல்ல செய்தி இந்த கொரோனா கொரோனானால நிறைய பேர் இறந்தது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு நல்ல விஷயமும் நடந்திருக்குது அதாவது ரெண்டுமே நடந்திருக்குது நல்லதும் நடந்திருக்குது கெட்டதும் நடந்திருக்குது என்ன தெரியுங்களா கெட்ட விஷயத்த உலகமே எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல விஷயத்த ஒரு சிலர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கொரோனாவில் நீங்க வந்து யாரும் பயப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியம் கிடையாது அந்த கொரோனாவை குறித்து பேசுகிறதான டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே நீங்க கவனிச்சு பாருங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நமக்கு வந்து இருந்தா இந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிறார் இது அதிகமா யாரை தாக்குறது என்று சொன்னால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவங்க அந்த என்ன சொல்றதுங்க வயதானவர்களை இது அதிகமாய் தாக்குகிறது நம்மலாம் இன்னைக்கு அவசர உலகத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறோம் பாருங்க நம்ம சரியான முறையில நம்ம ஆகாரத்தை எடுத்திருக்கிறோமா இது வரைக்கும் காலையில எழுந்திருச்சோன்னு வேக வேகமாக வேலையை செஞ்சு வேலைக்கு ஓடி சாப்பிட்டும் சாப்பிடாமையும் காலை சாப்பாடை பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு இரவு சாப்பாடு பத்தரை மணிக்கு சாப்பிட்டு எப்படி எப்படியோ நம்முடைய வாழ்க்கையெல்லாம் மாறி போனது உக்காந்து கணவன் மனைவி பிள்ளைகளோடு கூட குடும்பமாக உக்காந்து மனம் விட்டு பேசி குடும்பமாக செபித்து இதெல்லாம் நமக்கு நடந்ததா 
குடும்பமாக ஜெபிக்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்காது குடும்பமாக உட்காந்து பேசுறதுக்கு நமக்கு நேரம் இருக்காது ஒரு நல்ல சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்காது நல்ல ஒரு சுத்தமான சுகாதாரமான சாப்பாடை வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு முடியாது பிள்ளைகளுக்கு ஏதோ ஒரு புளிய சுவார புளியோதரை கிண்டுனமா ஒரு இளமனை புழிஞ்சமா அதை கொடுத்தமா அதை அமிச்சமா அது சாப்பிட்டுச்சா அது சாப்பிடலையா அது ஸ்கூலில் என்ன பண்ணிச்சு ஏது பண்ணிச்சு எதுவுமே தெரியாது இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பிள்ளைங்களாம் ரொம்ப டீசன்ட் ரொம்ப நீட்னஸ் அவங்களுக்கு வீட்டில் சாப்பிட்ற சாப்பாடுலாம் பிடிக்காது காசை வாங்கி பாக்கெட்டில் போட்டுட்டு கேண்டீனில் போயிட்டு அவன் என்னத்தை பண்ணி எப்படி செஞ்சு கொடுக்குறானோ ஆ பழைய பிரசங்கத்தில் ஒன்று வந்து ஒரு பெரிய ஊழியக்கார் மதுரையில் இருக்கிறார் அவர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொல்கிறாரு வீட்டில் பொண்டாட்டி சுட்டு கொடுக்குற தோசை பிடிக்காதான் அந்த ஹோட்டல் கடையில் நெத்தி வேறு இப்படி இழுத்து போட்டு ஆ ரெண்டு தோசை கல்லை ரெண்டு தண்ணியை ஊற்றி தொடப்பக்கட்டையை வச்சு நாலு தேய் தேய்ச்சி அந்த தொடப்பக்கட்டையில் வச்சு தேய்ச்சி முடிச்சுட்டால ஒரு தோசையை ஊற்று அதை போய் உட்காந்து தின்னுட்டு இருப்பாங்களாம் வீட்டில் ஒன்று என்ன தோசை இது இன்றைக்கி பாருங்கள் எல்லோரும் குடும்பத்தோடு உட்காந்து நல்ல ஆகாரங்களை உட்கொள்ளவும் ஆ இல்லை எல்லா ஹோட்டல் கடையும் பூட்டிட்டாங்க பாருங்கள் இனிமேல் ஆர்டர்லாம் பண்ண முடியாது பாருங்கள் பர்கரு பீஸா ஃப்ரைட் ரைஸு லூடுல்ஸு ஏதோ ஒன்று கடையில் போயிட்டு வாங்கி 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 இன்றைக்கு வீட்டில் உட்காந்து நல்ல காய்கறிகளை வாங்கி நல்ல பழங்களை வாங்கி வீட்டில் உட்காந்து சமைக்க சாப்பிட்ற அளவுக்கு கர்த்தர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு எல்லாரையும் மாற்றி விட்ருக்குறாரு எப்பயுமே ஒரு சைடாக பார்க்காதீங்க நாணயத்துக்கு ரெண்டு சைடு இருக்குது நல்லது இருக்குது கெட்டது நான் ரெண்டு பக்கமும் இருந்தால் தான் கத்தர் வந்து நல்லதையும் வச்சார் கெட்டதையும் வச்சார் இரவும் வச்சார் பகலும் வச்சார் இரவும் நல்லது தான் பகலும் நல்லது தான் எல்லாத்தையும் நல்லது என்று சொல்லி கண்டார் இன்றைக்கு எல்லாம் நம்முடைய குடும்பத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை கத்தர் நம்ம நிற்கிறாரு உண்டு பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாரு பாருங்கள் ரெண்டாவது கொரோனாவை குறித்து நீங்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா யோபு சொல்கிறார் நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டது ஐயோ கொரோனா வந்துருமா கொரோனா வந்துருமா நல்லா கவனிங்க எதிரி ஒருவனை முதலாவது தாக்குவதற்கு அவன் எடுத்துக்கொள்கிற ஆயுதம் என்னவென்று சொன்னால் பயம் எவ்வளோ பெரிய தைரியசாலியாக இருந்தாலும் அவனுக்குள்ளே ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணிவிட்டால் அவனோட தைரியம் எல்லாம் போயிடும் நல்லா வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு சும்மா ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இல்லைங்களேன் வந்து ஒரு அந்த காலத்து ராஜாக்களுடைய காலங்கள்லாம் நமக்கு தெரியும் இந்த அந்த அந்த கதைகளை எடுத்து நான் அப்படி பேசுகிறேன் இல்லைங்க நம்ம இடத்துல வந்து ஒரு ஆயிரம் போர்ச்சவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க எதிரி வந்து சொல்லி விட்றா டே நம்மள்கிட்ட ஆயிரம் போர்ச்சவர் தான் இருக்காங்க ஆனால் அவனுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் நம்மள்கிட்ட ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லு ஏன்னா அவங்ககிட்ட ரெண்டாயிரம் பேர் தான் இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு தகவல் அனுப்பிச்சி விட்டான்னு வைங்க ஓட்டுறன் மூலமாக ஒற்றன் மூலமாக அப்படி ஒரு தகவலை அனுப்பிச்சி விட்டா நம்மக்கிட்ட இருக்க அவங்ககிட்ட இருக்கிறது ஆயிரம் தான் இருக்கும் ஆனால் என்கிட்ட ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டா கடைசியில் அதை வந்து எப்படி தரும் ஐயோ இந்த ஒரு லட்சம் பேரா நம்ம எப்படி எதிர்ப்பதை அவன் நினச்சாலே அவனால் என்ன அடுத்தது அவன் எல்லா சோர்வுக்குள்ளேயும் போயிடுவான் பார்த்துக்காங்க ஒரு காரியத்தை குறித்து எதிரி முதலாவது நமக்குள்ளே நுழைய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு வியாதி நுழைய வேண்டும் என்று சொன்னால் இல்லை நம்மளை தாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மளை அழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது அவர்களுக்குள்ளே விதைக்கப்படுகிற ஒரு விதை என்னவென்று சொன்னால் பயம் ஆமே அலையா இந்த பயத்தில் இருந்து நாம் விடுதலை ஆக வேண்டும் அதனால தான் கர்த்தர் சொன்னாரு பயப்படாத எதிரியை கண்டு பயப்படாத வியாதியை கண்டு பயப்படாத காற்றை கண்டு பயப்படாத புயலை கண்டு பயப்படாத அவிசுவாசமா இருக்காது தைரியமா இரு தைரியமா இரு தைரியம் உன் தைரியத்தை விட்டு விடாதே உன் நம்பிக்கையை விட்டு விடாதே சோர்ந்து போகாதே திட்டன் கோல் பலன் கோல் எழுந்திரு எலும்பு வேதம் நமக்கு இப்படி ஏன் சொல்லுகிறது பிசாசு எப்பொழுதுமே ஒரு பயத்தை கொண்டு வருகிறவனா இருப்பான் ஒரு பயம் நமக்குள்ளே வந்துவிடும் என்று சொன்னால் அடுத்தது நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது பாருங்க தைரியம் போய்விடும் சோர்வு வந்துடும் மனக்குழப்பம் வந்துடும் ஒரு தெளிவான ஒரு சரியான ஒரு நல்ல முடிவை எடுக்க முடியாம போயிடும் இந்த பயம் வந்துச்சுன்னா அப்படியே மைண்டெல்லாம் அப்படியே அலசடி பட்டுரும் இதை செய்யலாம் அதை செய்யலாம் இதை பண்றதா இதை பண்றதா யாருக்கிட்ட போறது என்ன பண்றது எதை கேட்கறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே கொரோனாவை குறித்து மற்ற எந்த காரியத்தை கொடுத்தாலும் சரி நீங்க பயப்படக்கூடாது தைரியமா இருங்கள் நம்முடைய தைரியம் தான் நமக்கு வந்து சரியான பாதுகாப்பு கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் ஆமேன் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் கர்த்தர் எனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடித்தார் கர்த்தர் எனக்காக எல்லாவற்றையும் சுமந்து தீர்த்தார் அதனால் நான் பயப்பட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நாம் தைரியமாக இருக்க வேண
நகைப்பை சிரிப்பை குறித்து சந்தோஷத்தை குறித்து அதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சந்தோஷமாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க ஒன்றுக்கு கவலைப்படாதீங்க சந்தோஷமாக இருங்க எதுக்கு கவலைப்படாதீங்க எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் கத்தருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க என்று சொல்ல சொல்லப்படுது டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே சயின்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓரளவு ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் நமக்கு இருக்கு இல்லையா ஐயோ எனக்கு கேன்சர் வந்துருமோ அது இருக்கவே இருக்காது நினச்சானாலே நினச்சிக்கிட்டே இருந்தானாலே வந்துடும் ஆ அதே சமயம் என் சரீரத்தில் ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு எதுவுமே வராது அப்படின்னு நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தோம்னா அது வராது ஆமே அல்லே லூயா ஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சந்தோஷத்தோடு கூட கர்த்தரை ஆராதீங்கள் எதுவும் நடக்காது எ தீங்கும் என்னை அணுகாது என்று சொல்லி வேத வசனங்களை பிடித்து கொண்டு வேத வசனங்களை அறிக்கை செய்து கொண்டு வேத வசனத்தின் மூலமாக அந்த வெளிச்சத்தில் நாம் நடக்கும்போது நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆமேன் அலே லூயா அருமையான தேவருடைய பிள்ளைகளே சரி கொரோனாவை குறித்து நம்ம பயப்பட வேண்டாம் இனிமேல் எந்த காரியத்தை இந்த 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 ஃபேஸ்புக் மூலமாக யூடியூப் யூடியூப் மூலமாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான கத்தோடைய பிள்ளைகள் ஒருவேளை நீங்கள் தீர்க்கதர்சிகளாக ஊழியக்காரராக ஊழியக்காரிகளாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு தீமையான காரியத்தை சொல்லுவார் என்று சொன்னால் அதை சனத்து என்ன சொன்னார் என் ஜனத்திற்கு எக்காலம் வாயில் எக்காலத்தை வச்சு ஊது அப்படின்னாரு சும்மா நான் இங்கே ஸ்டெயிலாக மைக்கை பிடிச்சிட்டு நான் தான் பெரிய தீர்க்க தரிசிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா இது நடக்க போயிடுது கர்த்தர் இதை செய்ய போகிறார் கர்த்தர் அது கிடையாது சனத்தை கூட்டி ஒரு காரியத்தை பாருங்க நான் பொதுவாக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் கர்த்தர் ஆயிரங்களுக்கு அதிபதிகளாகவும் லட்சங்களுக்கு அதிபதிகளாகவும் நூற்றுக்கு அதிபதிகளாகவும் பத்து ஐம்பதுக்கு அதிபதிகளாகவும் பத்து பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் நம்மளை எல்லாம் தலைவர்களாய் கர்த்தர் வைத்திருக்கும் போது நமக்கு சொல்லுகிறதான காரியத்தை நன்மையான காரியங்கள் நடந்துடும் அதுக்காக கத்திர ஸ்தோத்திரம் அல்ல ஒரு தீமையான காரியங்கள் நடக்கிறது என்று சொன்னால் அதை வைக்காலத்தை வைத்து எல்லா ஜனத்துக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கறதை மா விட்டு அது மாத்திரம் இல்லாதபடிக்கு நாம் அந்த நாட்களிலே ஒரு சிறப்பு காரியங்களை நியமித்து அந்த வருஷத்திலே அந்த தீமைகள் நடக்க கூடாது என்று சொல்லி முன்ன கூட்டியே ஒரு நமக்கு நல்லது வந்த பிறகு உக்காந்துக்கிட்டு எல்லாம் உக்காந்துக்கிட்டு செபிக்கிறது வந்து அது எப்படி எனக்கு தெரியல இனி வராத படிக்கு நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் நாம் செபிக்கிறவர்களாய் கூட காணப்பட வேண்டும் அதைதான் கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஒரு தீர்க்கதர்சி இடத்துல அதைதான் கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஒரு தீர்க்கதர்சி செய்ய வேண்டிய வேலை அதுதான் கர்த்த செய்ய சும்மா எல்லாத்துக்கும் போட்டு காமிச்சுட்டு போகிறதுக்கு ஆண்டவர் ஃபிலிம் போட்டு காமிச்சுட்டு போகிறதுக்கு ஒன்றும் ஆண்டு வரல நீவே எப்படியாவது வந்து என் பிள்ளைகிட்ட சொன்னால் என் மகள்கிட்ட சொன்னால் என் மகன்கிட்ட சொன்னால் எப்படியாவது ஜனத்தை கூப்பிட்டு ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுத்து ஜபம் பண்ணுவாங்கிற நம்பிக்கையில் கர்த்தர் நம்ம இடத்துல சொல்கிறார் ஆகையினால கர்த்தோடைய பிள்ளைகள் பார்த்து கொண்டுக்கிற எல்லா கர்த்தோடைய பிள்ளைகளுக்கும் சொல்கிற விஷயம் என்ன வேண்டு சொன்னால் இனி எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நாம் முன்ன கூட்டியே நாம் ஜனங்களை கூட்டி நாம் செபிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் கர்த்தர் நம்மளை ஆசிரியப்பாராக ரெண்டாவது வந்து ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து வேதத்தை எடுத்த ஒரு வசனத்தை நாம் எல்லாரும் வேத புஸ்தகத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் ஏசையா எழுதுனதான தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் அறுபதாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாம் வசனத்தையும் இரண்டாம் வசனத்தையும் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் ஏசையா எழுதின தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் அறுபதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனம் எலிபி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கர்த்தருடைய மகிமை உன் மேல் உதித்தது இதோ பாருங்க இதோ இதோ இருள் பூமியையும் கார் இருள் சனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் உண்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உண்மேல் காணப்படும் ஆமீன் அலையலுயா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இருள் பூமியை மூடிக்கொள்ளும் இருள்னா என்ன அது எல்லா உலகம் முழுசும் பவர் இல்லாமல் போச்சு கரண்ட் இல்லாமல் போச்சு அந்த இருளா ஆ இல்லைன்னா மன்னனை வளர்க்க கூட எரிய விடாத அளவுக்கு மன்னனை கிடைக்காமல் போச்சு அந்த இருளா அந்த இருள் அல்ல இப்பொழுது பூமியை என்ன தான் மூடிட்டு இருக்குதுங்க இருள் தான் மூடிட்டு இருக்குது 
இன்னும் கார் இருள் வரலை இந்த கார் இருள் வரலை பூமியே இருள் மூடி இருக்குது வசனம் சொல்லுகிறது இருள் பூமியை மூடிக்கொள்ளும் காரிருள் சனங்களை மூடும் தேவடைய பிள்ளைகளே இனி நடக்க போகிற ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொண்டு என்னுடைய செய்தியை நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் இருள் பூமியை மூடுகிறது காரிருள் சனங்களை மூடுகிறது ஆனாலும் உண்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உண்மேல் காணப்படும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எவ்வளோ போராட்டங்கள் எவ்வளோ வியாதிகள் இப்போ இந்த கொரோனானால எவ்வளோ பெரிய பொருளாதார தடை உண்டாயிருக்கிற தெரி பொருளாதார தடை இல்லை பொருளாதார சரிவு உண்டாயிருக்குது என்று தெரியுமா உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது இன்னும் ஒரு சில நாட்களுக்குள்ள தெரியும் இதை எல்லாவற்றையும் கர்த்த இதிலிருந்து அதாவது நம்ம ராஜாக்கள் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் ஒரு படி கோதுமை ஒரு ரூபாய்க்கா விற்கப்படும் அவர் சொல்கிற ஒருத்தர் கேட்குறான் வானத்தின் மதுகளை கர்த்தர் திறந்தால் கூட இது நடக்கிறதுக்கு சாத்தியமான்னு சொல்லி கேட்பான் உடனே தீர்க்கதரிசி சொல்லுவார் நீ பார்ப்ப ஆனால் சாப்பிட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரே நைட்டில் கர்த்தரால் அற்புதம் செய்ய முடிஞ்சு அப்போது இந்த பொருளாதார சரிவு அது பெரிய லெவலில் வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் நம்முடைய தேவனாலே ஒரே நாளிலே ஒரே இரவிலே ஒரு பெரிய அற்புதத்தை நடப்பிக்க முடியும் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஜனங்கள் எல்லாருமே அதை குறித்த ஒரு பயத்தில் இருக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது சமுத்திரத்தில் உள்ளதான எல்லா காடைகளையும் அடிச்சு பிடிச்சி போட்டிருந்தா கூட சிறவல் ஜனங்களுக்கு பத்து இருக்குமா பத்து இருக்கா தான் தெரியாது ஒரே ஒரு காற்று ஒரே ஒரு காற்றை கர்த்தர் வீச செய்தார் ஜனங்களுக்கு காடைகள் வந்து குவிந்தது கர்த்தருடைய கண்களில் நமக்கு தயவு கிடைக்கும் போது கர்த்தருடைய மகிமை நம்ம மேலே இருக்கும் போது நாம் தேசத்துக்காக ஜனங்களுக்காக நாம் செபிக்கும் போது இந்த பொருளாதார சரிவில் இருந்து கர்த்தர் உலகம் முழுவதையும் அவர் மீட்டெடுப்பார் ஒன்றுமே இல்லைங்க எகிப்து தேசத்தில் ஒரு விளைச்சல் உண்டானது அந்த விளைச்சல் ஏழு வருஷம் மட்டும்தான் சாப்பிட்டாங்களா அதுக்கு அப்புறமும் சாப்பிட்டாங்களான்னு தெரியாது யோசேப்பின் காலத்தில் அதே போல் எவ்வளோதான் நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் உலக ஜனங்கள் எல்லோரும் அமெரிக்காலாம் பா ரொம்ப பயந்து போயிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க எவ்வளோ இருந்தாலும் சரிங்க தேவன் தன்னுடைய வானத்தின் மதகளை திறப்பார் என்று சொன்னால் காலத்துக்கு உட்காந்து பிள்ளைங்க சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஆசிர்வாதத்தை பொழித்தருள்வார் அது தேவனாலே நடக்கும் நம்மளால் முடியாது அரசாங்கத்தினால முடியாது எவ்வளோ பெரிய ஆளை ட்ரப்னால யாருனாலையும் முடியாது ஆனால் தேவனாலே எல்லாம் கூடும் அமேன் தேவனாலே எல்லாத்தையும் சரி செய்ய முடியும் அதற்காக நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் ஒரு ஜபத்தை நாம் செய்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் ஹலே லூயா இருள் என்ன பண்ணுமாம் பூமியை மூடுமாம் காரிருள் ஜனங்களை மூடுமா ஆனால் கர்த்தர் உண்மையில மட்டும் உதிப்பாராம் ஆமே எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எங்கே வந்தாலும் உங்கள் மேலே மட்டும் கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாரோ உதிப்பார் சரி ஒரு கேள்வி ஏங்க உலோ ஜனங்கள் இப்படி இருக்கும்போது ஏன் கர்த்தர் என் மேலே மட்டும் ஏன் உதிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா கர்த்தர் உங்கள் மேலே மட்டும் உதிச்சார்னா அந்த இருள் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு எல்லோரும் உங்கள் கிட்டே வந்துடுவாங்க இதுதான் இனிமேல் நடக்க போகிற ஒரு விஷயம் ஹலே லூயா இனிமே பாருங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தான் எல்லா காரியத்துக்கும் ஒரு தீர்வை சொல்ல போகிறார்கள் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் எல்லா போராட்டங்களுக்கும் ஒரு முடிவை கொண்டு வர போகிறது ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் நல்ல தீர்வை கொடுக்க போகிறது அது தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களாகவும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகவும் தான் இருப்பார்கள் அவர்கள் அரசாங்கத்துக்கே ஐடியா சொல்கிற அளவுக்கு கர்த்தர் அவர்கள் மேலே உதிப்பார் நீ வருகிற காலங்கள் அப்படி தான் இருக்கும் ஆமேன் ஹலே லூயா எவ்வளோ பெரிய இருள் வந்தாலும் சரிங்க எவ்வளோ பெரிதான வந்து கார் இருள் வந்தாலும் கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாராம் தம்முடைய சனத்தின் மேல் உதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் இனிமேல் கர்த்தடைய பிள்ளைகள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லா கர்த்தடைய பிள்ளைகளுக்கும் சொல்கிறேன் இந்த வந்து இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த போட்டு எல்லாத்தையும் வீட்டில் உட்கார வச்சுருக்கிறாங்களே நான் என்ன திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த நாட்களிலே 
இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே கொரோனாவை விட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் உலகத்தை விட்டு இந்த கொரோனா இல்லாமல் போவதாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அப்பா கிட்டே போயிட்டு ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அடுத்தது என்ன பண்ணிவிடுவார் அது வந்து சக்ஸஸ் பண்ணி முடிச்சிருவார் ஆமேன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிச்சிருக்கிறாங்க எல்லாரும் நிறைய கோடா கோடி ஜனங்கள் உலகம் எங்களுக்கு இருந்து எல்லா ஜனங்களும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இந்த காரியத்துக்காக ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிற அப்படினாலே இது நிச்சயமாய் மாறி போக போகிறது ஆமேன் ஹலே லூயா ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் குறிப்பாக ஜெபிக்க வேண்டிய ஒரு விசேஷமான ஜபம் என்ன அப்படி சொன்னால் கர்த்தருடைய மகிமை என் மேலே காணப்பட வேண்டும் கர்த்தருடைய ஒளியாய் கர்த்தருடைய வெளிச்சமாய் கர்த்தருடைய தீபமாய் கர்த்தருடைய ஹக்கினியாய் கர்த்தருடைய விளக்காய் இந்த இரு என்ன தெரியுங்களா இந்த காரியத்தில் ஜனங்களுடைய இருதயம்லாம் சோர்ந்து போயிருக்கிறது ஆ வெளிப்படுத்த விசேஷத்தெல்லாம் சில பேர் படிக்கிறதே இல்லை போலகுது ம் ஹலே லூயா சில நேரங்களில் தவறு செய்யும்போது தகப்பன் தண்டிக்க தான் செய்கிறாரு ஆ தகப்பன் சுச்சியாத புத்திரன் உண்டோ அப்படின்னு சொல்லப்படுது என்றைக்கு வந்து ஒரு தவறு வந்து பாருங்கள் எப்பயுமே ஒரு தகப்பனை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தகப்பன் எல்லா தகப்பனும் நல்ல தகப்பன் தான் வா கருத்தை சொல்கிறவ பொல்லாதவர்களாகி நீங்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரமபிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு நன்மையானவர்களை தருவது நிச்சயம் <laughs> ஹலே லூயா ஆனால் தேவன் சொல்வார் பாருங்கள் அவர் மனது உருக்கம் உள்ள தேவன் அவர் மன இறக்கம் உள்ள தேவன் ஹலே லூயா இன்றைக்கு காலையில் நான் செபித்து கொண்டே இருந்தேன் அவர் என்ன பண்ணுறாராம் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிற கருத்தாராம் ஹலே லூயா அவர் என்ன பண்ணுறாரு தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிற கருத்தர் இப்போ இவ்வளோ பேர் கொரோனாவில் வந்து இறந்துட்டாங்களே இந்த வியாதியை குறித்து ஜனங்க பயந்துட்டு இருக்கிறாங்களே கர்த்தர் மட்டும் சந்தோஷமாக இருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்களா கர்த்தர் ரொம்ப ஜாலியாக எனக்கு என்ன உட்காந்துருப்பார்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அவர் மனசு அடிக்கிற அடி அவர் மனசு தவிக்கிற தவிப்பு கர்த்தரோடு கூட நெருங்கி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்லா தெரியும் ஹலே லூயா அந்த தீங்குக்கு இப்பொழுது நடந்ததான இந்த தீங்குக்கு கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டு கர்த்தர் என்ன பண்ண போறாரு தம்முடைய சனத்தின் மேலே அவர் தம்முடைய இரக்கத்தை பொழிய போகிறார் தம்முடைய கிருபையை அவர் பொழிய போகிறார் அவர் தம்முடைய ஜனங்களை பாதுகாக்க போகிறார் உலகம் எங்கில கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையை அவர் வெளிப்படுத்த போகிறார் பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய போகிறார் ஹலே லூயா அவர்களுக்கு கர்த்தருக்கு தேவை யார் தெரியுங்களா நீங்களும் நாங்களும் தான் ஆமேன் ஹலே லூயா இப்போ நீங்க தான் வெளிச்சமாய் நீங்க தான் வந்து ஜனங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலாய் மாற போகிறீர்கள் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் ஹலே லூயா சொல்றாரு நீங்க சாவுக்கு எதுவானவர்களை கொடுத்தால் அது என்ன பண்ணது உங்களை அணுகாது சர்ப்பங்களை மிதிப்பீங்க தேல்களை எடுப்பீங்க மருத்துவர் அப்புறம் சீசர்களுக்கு கர்த்தர் வாக்கு கொடுக்கும் போது என்ன வாக்கு கொடுத்தாரு மருத்துவரை உயிரோடு கூட எழுப்புங்கள் குஷ்டரோகிகளை சுத்த வாக்குங்கள் நான் உணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன பண்றேன் சகல அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறேன்னு சொல்லி அப்போ கர்த்தருடைய அதிகாரத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறபடினாலே நாம் இந்த நாட்களிலே அதிகமாய் செபிக்க வேண்டிய இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் தேவரீர் என்னை அக்கினியாய் மாற்றுங்க என்னை உம்முடைய வெளிச்சமாய் மாற்றுங்க நான் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்க வேண்டும் உம்முடைய மகிமை என் மேலே காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் அனைவரும் செபிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்காக அதாவது நமக்குள்ளேயே வியாதி ஒரு வியாதி இப்போ வந்துச்சா உடனே எல்லோரும் கூடணுமா உடனே ஜெபிச்சோமா ஆ ரைட்டு இது இந்த வியாதி மறைஞ்சி போன பிறகு அதுக்கப்புறம் பொதுவான ஜெப குறிப்புகள் தேசத்தை சந்தையும் ஆண்டவரே நம்ம ஜெபிக்கிறோம் சபையை ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரை சொல்லி ஊழியக்காரர்கள் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் மக்களை ரிச்சிங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி நம்ம வந்து ஜெபிக்கிறோம் இப்படி இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே இந்த ஜனத்திற்கு நான் தான் வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும் வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது நீங்க வந்து இதை செய்யுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு நம்ம கேட்காம ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கொடுத்ததான அதிகாரத்தையும் நீர் எனக்கு கொடுத்ததான வல்லமைகளையும் நான் என்ன பண்ண போறேன் பயன்படுத்த போறேன் நீர் என் 
மேலே இருக்கிற இந்த மகிமை நீர் என் மேலே வைத்திருக்கிறதா இந்த கிருவை இந்த அருளை நான் ஜனங்களுக்கு கொண்டு செல்கிற ஒரு நபராய் நான் காணப்பட போகிறேன் என்னை தாழ்த்தி நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி நாம் செபிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் ஹலே லூயா செபத்தில் ரெண்டு காரியங்கள் இருக்கிறது புரிந்து கொண்டு ஜெபிக்கணும் புரிந்து கொண்டு ஜெபிக்கணும் நீங்க வாங்க நீங்க வாங்க நீங்க செய்யுங்க நீங்க செய்யுங்க கொரோனா வியாதி உள்ள ஒருத்தர நான் சொல்ற தைரியமா அதோ இந்த மீடியா மூலமா எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க யாரும் வந்தாலும் என்னால தைரியமா கைய வச்சு ஜெபிக்க முடியும் ஏசுவின் நாமத்தினால ஆமேன் ஹலே லூயா அந்த அளவுக்கு தேவடைய பிள்ளைகள் இந்த நாட்களிலே வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து உருவாக வேண்டும் அவர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் இனி வெளியில வந்தா ஹலே லூயா எல்லாருமே நம்ம எல்லாம் கத்தோடைய வெளிச்சமாய் காணப்படுகிறோம் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த உலகம் எங்களோ ஒரு தெருவுக்கு ஒரு தேவடைய பிள்ளையாக இருப்பாங்க ஹலே லூயா ஒவ்வொரு கத்தோடைய பிள்ளைகளும் தங்கள் வாயில் இருந்து அறிக்கை செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுங்களா வார்த்தை என்ன வேண்டிய தெரியுமா நான் இந்த தெருவில் நான் குடியிருக்கிறபடினாலே அப்படி சொல்லணும் ஐம்பது பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் நூறு பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் கத்தர் நம்மளை வைத்திருக்கிறார் என் தெருவுக்குள்ள என் தெருவுக்குள்ள எந்த கொரோனாவும் வரக்கூடாது எல்லாம் அவங்கவுங்க தெருவுல அவங்க வீட்டை சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு நம்ம வளையத்தை போடணும் நம்ம செபிக்கணும் ஏன் பிசாசே பிசாசையே அடிச்சு நொறுக்கக்கூடிய ஒரு தைரியத்தை கத்தர் நமக்கு கொடுப்பார் என்று சொன்னார் நான் பயம் இருக்கக்கூடாது ஆமே என்ன நடந்தாலும் சரி அக்னி சூழல நீ தூக்கி போடு நான் உயிரோட இருந்தாலும் சரி உயிரோட இல்லாம நான் செத்து போனாலும் சரி எனக்கு என்ன வந்தாலும் சரி ஆனா நீ நிறுத்தின இந்த பொற்சிலைய மட்டும் நான் வணங்க மாட்டேன் கொரோனாவே நீ என்னாலும் சரி வியாதிய நீ எப்படி ஆனாலும் சரி ஆனா என்கிட்ட வந்துப்பா என் தெருவுக்கு அப்படி நிக்கணும் ஜனங்க நான் இப்படி சொல்லிட்டு நான் இப்படி பண்ணிட்டு எப்பயுமே பாருங்க தேவடைய பிள்ளைங்கள்லாம் நல்ல ஒரு வார்த்தைகள் எல்லாம் அறிக்கை செய்வாங்க நல்ல பசுத்தவான்கள்லாம் அடுத்தது பாருங்க பின்னாடி இந்த ஒரு யாரோ யூடியூப்ல போட்டு ஜெபிக்கிற ஒரு அண்ணன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க தாக்கி விட்டுருக்கிறாங்க பாருங்க நீ இப்படி சொன்னியே அப்படி சொன்னியே இதெல்லாம் பத்தியா நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இன்னொரு அண்ணன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க பதில் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க மேடையில் ஒரு நாள் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னதே இல்லைன்னு பாருங்க ஊழியக்காரங்க மேல கண்ணை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஊழியக்காரங்க என்ன பண்றாங்க என்ன பேசுறாங்க அதை அப்படியே கட் பண்ணி அதை அப்படியே எடுத்து அதை ஒரு தைரியமாய் நாம் நிற்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா மிகுந்த பலனுக்கு ஏதுவான உங்கள் தைரியத்தை விட்டு விடாதிருங்கள் தைரியம் மிகுந்த பலனை நமக்கு கொண்டு வருகிறதாய் கூட காணப்படுகிறது ஹலே லூயா ஹலே லூயா நம்ம எந்த சபையை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் சரி உலகம் எங்களும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி நீங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை இப்படி நீங்க அறிக்கையிட்டு பாருங்க இப்படி நீங்க செபிச்சு பாருங்க கர்த்தர் பாருங்க இந்த உலகத்தை விட்டு சீக்கிரம் இந்த கொரோனாவே இல்லாம போயிடும் தெருவுக்கு ஒரு ஆள் நில்லுங்க தெருவுக்கு ஒரு ஆள் நில்லுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா கண்டிப்பா கத்தர் வந்து ஒரு பெரிய காரியங்களை நம்ம என்ன பண்ண போறாரு அவர் செய்கிறவராய் காணப்படுற நீதிமான் என்ன பண்ணுவானா சிங்கத்தை போல சிங்கத்தை போல தைரியமா இருப்பான் ஆறுலும் சாவு அறுபதுலும் சாவு ஆமே வாழ்ற வாழ்க்கை கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படி கர்த்தர் கொடுத்த அதிகாரத்தை கையில எடுத்து நாம் வாழ்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் இன்றிலிருந்து உங்கள் செபம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாய் மாற வேண்டும் வசனம் சொல்றது பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் கொரோனாவுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே இல்ல ஏய் நான் எதிர்த்து நிற்கிறேன் ஆமே செபிக்கும் போது உங்க வாயில இருந்து வரும்போது அந்த கொரோனாவை பார்த்து பேசுங்க அந்த காற்றிலே உங்கள் காற்றை கலந்து விடுங்கள் ஓ நம்முடைய நமக்குள்ள இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியா அபிஷேகம் ஹலே லூயா இப்ப நேற்று வாட்ஸ்அப்ல ஒரு செய்தி பார்த்தேன் காத்துல வருதான் கொரோனா ஒருத்தர் ஹச்சு தும்பல் போட்டா அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வியாதி அப்படியே காத்துல வருதான் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு ஊதி விடுங்க உங்க காத்த ஆமே உங்களுக்குள்ள அபிஷேகம் இருக்குல்ல உங்களுக்குள்ள தீபம் இருக்குல்ல எனக்குள்ள வெளிச்சம் இருக்குல்ல எனக்குள்ள பசு தாவியான இருக்கிறார்ல கர்த்தோடைய பிள்ளைகளை இதை பார்த்து கொண்டு எல்லா கத்தோடைய பிள்ளைகளும் சொல்றேன் நீங்க ஊதுங்க ஏசிவி நாம் தல 
ஏன் காத்த நான் ஊதி விடுறேன் அபிஷேகத்தோட வல்லமையோடு கூட உங்கள் மூச்சு காற்று ஒரு செத்து போன ஒரு பிள்ளை இருந்தான் திருக்கதர்சி மேல படுத்தாரு அவன் மேல படுத்தாரு படுத்ததுக்கே படுத்ததுக்கே இயேசுநாதர் கையை பிடிச்சதுக்கே உயிர் வரும் என்று சொன்னார் நமக்குள்ளே இருக்கிறது கர்த்தருடைய ஜீவன் அவர் அவன் ஆசிலே ஊதினார் அவன் ஜீவ ஆத்மா வானான் ஆமேன் வெளியில இருந்து உள்ள வந்துரும் பயப்படாதீங்க உள்ள இருக்கிறது வெளியில போய் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் ஆமேன் மாறிடும் இருக்கிறது சாதாரண கிறிஸ்து அல்ல பாதாளம் வேதாளம் யாவையும் ஜெயித்த நாமம் இயேசுவின் நாமம் அந்த இயேசுவின் நாமத்தை தரித்திருக்கிற உங்கள் மீது ஒரு அபிஷேகம் இருக்கிறது அந்த இயேசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் ஊதி விடுங்க ஆமே ஏதோ அந்த ஹவுசிங் போர்டு எங்கேருந்து பக்கம் அந்த கொரோனா வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் சே நேற்று ரொம்ப ஒரு வருத்தமான விஷயம் இருந்துச்சு இந்த ப்ரேயர் வாக்கு போனமே இந்த இதுக்குள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோமே கொஞ்சம் ஏரிக்குள்ளேயும் போயிருந்துருக்கணும் கொஞ்சம் ஹவுசிங் போர்டுக்குள்ளேயும் போயிருந்துருக்கணும் நான் கால் வச்ச இடத்திலே ஆமேன் தண்ணீரை செமித்து தெரு தெருவாய் ஊற்றின என் தெருவுக்குள்ளே மரணம் வருவது இல்லை என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கல ஆமேன் கொள்ளை நோயாது கொல்ல போற நோயாது எந்த நோயா இருந்த ஹலேலுயா ஒரு வசனத்தை வாசித்து நான் வந்து முடிக்கிற சகரியா எழுதுனேன் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எல்லாரும் பைபிளில் கத்தோடைய பிள்ளைங்க எல்லாரும் அந்த வசனத்தை சகரியாக எழுதுனேன் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை பாருங்க அந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் பெரிய பருவதமை பெரிய பருவதமை நீ எம்மாத்திரம் செருபாபலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமியாவ நீங்க எல்லாரும் இந்த வசனத்தை வந்து உங்க பைபிள் நோட் பண்ணுங்க தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் என்றார் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளை இந்த வசனத்தை நான் ஏற்கனவே ஒரு வசனம் சொன்ன பாத்தீங்களா பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் கொரோனாவுக்கு கொரோனாவுக்கு வியாதிக்கு பலவீனத்துக்கு தரித்திரத்துக்கு வறுமைக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவைகள் நம்மை விட்டு ஓடி போ ஆமே பெரிய பருவதமே ஏன் பெரிய கொரோனாவே முன்பதாக முன்பதாக நீ ஒன்றும் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுவாங்க எங்க ஊழியக்காரங்க எங்க தேவட பிள்ளைகள் எல்லாம் செபிக்கிறாங்களே செபிக்கிறார்களே அவர்களை மூச்சு காற்று மூச்சு காற்று அந்த செபிக்கும்போது அவர்கள் வாயிலிருந்து வருகிற அந்த காற்று உன்னை ஒன்னு இல்லாம பண்ணிட்டு போயிடும் ஆமே நீ ஒன்றும் இல்லாமல் போவாய் 
தேவ பிள்ளைகளுக்கு முன்பதாக அவர்கள் செல்வாவை என்ன பண்ணுவாரான் அவர் தலைக்கல்லை கொண்டு வரார் ஆனால் நம்முடைய கர்த்தருடைய ஜனம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய விசுவாசியே கர்த்தருடைய பிள்ளையே நீங்கள் ஜனத்திற்கு ஆரோக்கியத்தையும் செழிப்பையும் சுகத்தையும் ஜீவனையும் கர்த்தருடைய கிருமையையும் நீங்கள் கொண்டு வருவீர்கள் கொண்டு வருவீர்கள் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இந்த உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த ஜனத்திற்கு இந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான சுகம் எங்கே இருக்கிறது நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது நான் ஒரு ஆலோசனை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கர்த்தோடைய பிள்ளைங்க எல்லாருமே உங்கள் தெருவுக்குள்ள இருக்கிறதான ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து ஜவம் பண்ணாமல் வெக்காப்படாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவர்களுக்காக வெளியில் அவர்கள் வீட்டை எல்லாம் ஆசீர்வதித்து நாம் வேலி அடைத்து நாம் செபிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் முடிந்தால் கத்தோடைய பிள்ளைங்க என்னையா உங்கள் வீட்டிலேருந்து வாங்கி ஜபம் பண்ணி உங்கள் தெருவை நீங்கள் சந்திச்சிங்கன்னா போதும் ஜபம் பண்ணி அவங்க ஏற்றுக்கலைன்னா அது அடுத்த விஷயம் ஆனால் நாங்கள் உங்களுக்காக செபிக்கிறோம் உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் கொஞ்சம் எண்ணெயை கொண்டு வாங்க என்று சொல்லி அந்த எண்ணெயை செபிச்சு அதை தண்ணியில் ஒரு சொட்டு ஊற்றி அவர்களை வீடை முழுசு சுற்றி தெளிக்க சொல்லுங்கள் நம்முடைய விசுவாசமே கொரோனாவை ஜெயிக்கும் ஜெயமாக இருக்குது நம்முடைய ஊரை அது பாதுகாக்கிறதா இருக்குது ஹலே லூயா இந்த சோழிங்க நல்லூருக்கு இந்த ஏரியாவுக்கு நம்முடைய நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் நம்மளை நேசித்தாலும் சரி அவங்க நம்மளை நேசிக்கலைனாலும் சரி நம்மளை தூசித்தாலும் சரி நம்மளை யாசித்தாலும் சரி அவங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி எந்த ஜனத்தை ஆசீர்வதிக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம மேலே இருக்குது இந்த ஜனத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம மேலே இருக்குது ஆமே ஹலே லூயா அதனால் கத்தோடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் நாம் ஜபிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஜபம் என்ன என்று சொன்னால் ஆண்டவரே என் மேலே உங்களுடைய வெளிச்சம் இருக்கிறபடினாலே என் மேலே உங்களுடைய மகிமை இருக்கிறபடினாலே என்னை வெளிச்சமாய் வைத்திருக்கிறபடினாலே ஆண்டவரே நான் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இனி எந்த ஒரு விதமான காரியங்களும் நாம் இந்த மாதிரி ஒரு செய்தியை கேட்கவே கூட கடைசி காலத்தில் இதெல்லாம் நடக்கும் என்று சொல்லி இயேசுநாதரே சொல்லிட்டு போனார் மத்திய எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் என்னை வாசிக்கும் போது பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி எதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாயிருக்கும் இவைகளாம் வேதனைகளின் ஆரம்பம் சொன்னார் ஏன்னா பூமி அப்படி இருக்குது இந்த உலகத்தின் அதிபதி என் இடத்துக்கு வருகிறான் என்று சொன்னார் சாத்தாங்கையில் மக்கள் ஆதாம் யாவாள்கிட்ட கொடுத்து டெய் நீ ஆளுடான்னு சொன்னால் இவன் பட்டா போட்டு சாத்தாங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அன்னையிலேருந்து இது சாத்தான் தான் வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த பூமியை ஆ ஹலே லூயா அதனால் அதை குறித்து நாம் நினைக்கிறது சனங்கள் மேலே நாம் கவனம் வைத்து சனங்களுக்காக நாம் செபிக்கிற ஒரு நல்ல தீபமாய் நாம் ஒரு நல்ல வெளிச்சமாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் அப்படியே எல்லாரும் இருந்த இடத்துலேயே நீங்கள் எழுந்து நின்று ஒரு நிமிடம் நாம் செபிக்கலாமா எல்லாரும் செபிக்கலாம் அன்பை தகப்பனே அண்டவரை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளுக்காக நான் உங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே இனி எல்லாரும் ஆண்டவரே நிர்விசாரமாய் நாங்கள் காணப்படாதபடிக்கு எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கர்த்த